Kumusta po kayong lahat? May bagong liham na binasa ngayon si Miss Yama na galing ka FLM. Actually, dalawang sulat yun. Isang English tsaka isang Tagalog. Yung English lang yung babasahin ko dito. Dahil yung Tagalog, alam ko, mas magaling kayo mag-interpret nun. Dahil ako ay isang Bisaya. So, sa mga viewers kong mga Tagalog, hindi na kailangan i-translate pa yun para sa inyo. Sa mga kapo ako Bisaya, alam ko maintindihan din ninyo yun. Dahil purong Tagalog yung ginamit ni FLM doon. So, dito sa English na liham niya, Ang ginamit niyang title ay isang Latin word, Presum Seram, ang title. Sa Tagalog, parang ibig sabihin nito ay parang wala. Kung sa English kasi, ang ibig sabihin nito ay taken for granted. So ang liham na ito ni FLM ay parang isang liham na may paghihinakit, may realization sa part niya, at meron ding pagmamahal. So just continue watching, babasahin ko sa inyo itong liham ni FLM. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para pag may bagong upload ako, manonotify kayo. Presum Seram During the sunny days of my life, things come so easy. Everybody is around me. They were there anytime, at any place, even if I don't require them to be there. I am surrounded by a spectrum of people. I consider them my human fortress. I am overprotected by them. They stand as my human shield. This group of friends portrayed which seemed that they are willing to take a bullet for me. As what they showed me day after day, they were all happy because I shared with them all my successes and victories. So dito sa mga unang linya ng liham ni FLM, Kinukwento niya dito yung mga panahon na hindi pa siya nakakulong, kumbaga yung kasagsagan ng buhay niya, na kung saan ay napakaraming tao ang gustong dumikit sa kanya, napakaraming tao nakapalibot sa kanya, at tinawag na niya itong spectrum of friends. Pag sinabi kasi natin spectrum, ito ay katulad ng isang bahaghari o rainbow. So parang sinasabi dito ni FLM sa spectrum of friends na ito, ang minimin niya dito ay mga tao na galing sa iba't ibang lugar, galing sa iba't ibang class ng society, mayaman, mahirap, bisaya, ilonggo, tagalog, ilokano, etc. Kaya ginamit niya yung salitang spectrum. At itong mga taong ito ay parating nakadikit sa kanya. Kahit na hindi niya tinatawag o hindi niya kailangan, ay laging nakapaligid sa kanya itong mga taong ito. Kaya pakiramdam ni FLM noon na itong mga taong ito ay talagang willing o talagang handa makipagpatayan para sa kanya. Kung baga itong mga tao na ito, sa tingin ni FLM dati, ito yung kanyang human shield o yung kanyang mga panangga na kung halimbawa lang may magbabalak ng masama sa kanya, itong mga tao ito ang unang-unang harap para sa kanya. Yun ang tingin ni FLM sa mga tao ito, sa mga kaibigan niya, noong mga panahon yun. Kasi yun nga mga pinapakita nila kay FLM, di ba? Siyempre, yung time na yun, malaya pa si FLM, di ba? Tapos, Siyempre, yung sabi nga nila dito, sinishare niya yung mga victories niya at saka yung mga success niya sa mga tao ito. Kung baga kung ano man ang meron siya, ay binabahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan, sa mga tao ito. Now the stormy days of my era is right in the corner. Where are they now? Nobody is around me. They slowly vanished. Not even my closest friends stayed. I am looking for them. Where are those spectrum of friends? Did they evaporate? They vanished like smoke. Remember, this thunderstorm is not the end of the world for me. It is just the beginning of my journey, giving me a full understanding whom I can bring with me or whom I will leave behind. It taught me a lesson on how to be more careful in all kinds of dealings in the future. So dito ang sinasabi ni FLM, Ngayon dumating ito sa buhay niya na kung saan siya ay nakulong. Nasaan na itong mga taong ito? Kumbaga parang hinahanap niya itong mga kaibigan niya. Nakasama niya dati, nung malaya pa siya. Sinasabi nga niya dito na nag-vanish or na biglang parang nawala. Diba? Parang sinasabi niya, kinumpara nga niya dito na parang mga usok. Alam natin yung usok, diba? Pag ibinuga, unti-unting nawawala. 
Pero sinasabi rin ni FLM dito na tandaan natin na itong pagsubok na pinagdaraanan niya ngayon ay hindi niya katapusan. Kundi simula pa lang ito ng kanyang bagong paglalakbay. At sa pangyayaring ito sa buhay niya ay meron siyang natutunan. Natuto na siya na sa hinaharap ay mag-iingat na siya sa kung sino-sinong mga tao. Kung baga hindi na siya basta-basta makikidikit na lang sa kung sinong tao o hindi na rin siya papayag na kahit sino ang didikit sa kanya. Kung baga mapili na siya dahil natutunan niya ito. Ngayong nakakulong siya ay nawawala itong mga tao na akala niya ay hindi siya iiwan. And for those people who stick around with me up to this very stage, just be patient. Don't forget life is a circle. You are not just considered friends, but you are loved by me as my brothers and sisters. You are the very reason I am standing still. Your ultimate sacrifices will soon be rewarded. You played a good game because one day, when everything is going to be all right, you are the only people who can join me and eat with me on the same plate at my table. I will tell you, I will not have any meal at any point in time without you. Don't worry, I am in high spirits as always, for I know myself that I am just a victim of stupid circumstances. So dito naman, sinasabi ni FLM na para dun sa mga tao na hindi siya iniwan hanggang ngayon, just be patient. Dahil ni-remind ni FLM na ang buhay ay parang gulong. Kumbaga, bilog ang mundo. Minsan na sa ibaba, minsan na sa ilalim, pero hindi pwedeng habang buhay na sa ilalim. At tinawag nga niya itong mga taong ito na hindi siya iniwan bilang mga kapatid niya, hindi lang bilang kaibigan. At sinasabi nga niya dito, kapag maayos na ang lahat, Kumbaga siguro pag nakalaya na siya ay magsasama-sama silang kakain sa isang mesa. Pangako ni FLM dito na hindi siya kakain mag-isa. Hindi siya kakain na hindi kasama itong mga tao naging loyal sa kanya sa hirap at kinhawa. In other words, ang sinasabi niya dito itong mga tao na hindi siya iniwan sa sandali ng kagipitan ay isasama niya at makakasama niya sa mga future na plano niya pag siya ay nakalaya na. Kumbaga, hindi niya sila pababayaan. Sabi rin niya dito na huwag mag-alala dahil he is in high spirits. Kumbaga, maganda yung mood niya eh. Buhay na buhay siya. Ibig sabihin yung hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil alam niya na biktima lang siya ng stupid circumstances. Kumbaga, isang kalokohan, isang malaking kalokohan. Parang biktima lang siya ng mga gawagawang kaso. Do not be worried about things. I know how to handle it. Remember, this is me, created by God to deal with failures. This is manageable, so stay calm. These long nights is nearing its dawn. We will have our breakfast in the morning and move forward to the new path on a new day. For those spectrum of friends who vanished like smoke, without even a single fight. Stay away from me. To those people who left me, please don't come near me. Stay where you are, or shall I say, stay evaporated. Because in my memory, all of you are already buried for eternity. So dito sinasabi ni FLM na huwag mag-alala dahil kayang-kaya niya. Ano man itong nangyayari sa kanya ngayon. Dahil alam niya, Bigay ito ng ating Panginoon sa Kanya dahil alam ng Diyos na kaya-kaya niyang labanan itong mga pagsubo na dinaraanan niya ngayon. At sabi rin niya na kalma lang, kumbaga huwag magpanik dahil itong mga mahahabang gabi ay papunta na sa madaling araw. Kumbaga sa isang madilim na gabi, papunta na sa liwanag na kung saan ay makakasama niya ng muli ang mga tunay na mga tao na nagmamahal sa Kanya. At itong mga tao na ito ang makakasama niya sa panibagong buhay at panibagong araw na kanyang haharapin. At may sinabi rin siya tungkol dun sa mga taong iniwan siya sa mga ganitong panahon na kung saan ay kailangan na kailangan sila ni FLM. Ang sabi ni FLM dito sa mga tao na ikinumpara niya sa usok, kumbaga 
biglang nawala or unti-unting nawala. Na pag dumating yung araw na siya'y makakalaya na, ay wag na wag na silang lumapit ka FLM. Dahil sabi nga ni FLM, inilibing niya na sa limot itong mga taong ito. At bilang pangwaka sa liham niyang ito, inadres niya ito kina Mary Ann, Nestor, at Yama. Sabi ni FLM, gusto kong bigyan niyo ng pansin yung mga nasa lansangan yung mga nasa underpass at flyovers. Pakainin nyo sila kahit every Sunday, pack meal at inumin. Ibig kong maramdaman nila na may inutusan ang Diyos para mahalin sila at tayo yun. Tell them, God bless you. God, please bless my people for they are willing to lay down their lives to help your beloved creations. Abiyag Francis Leo Marcos So yun yung bagong liham ni FLM Makikita natin dito yung kanyang mga hinanakit Sa mga taong iniwan siya kung kailan kailangan niya Itong mga taong ito Yung mga tinawag niyang kaibigan dati Sabi nga nila may kasabihan tayo Na makikilala mo ang tunay na kulay ng isang tao Sa mga oras ng kagipitan mo At dito nga napatunayan ni FLM Na hindi lahat ng mga tinatawag niyang kaibigan nung malaya pa siya, ay tutulong sa kanya sa mga sandaling kailangan niya ang mga ito. Nakakalungkot marinig yung ganito, pero alam ko hindi lang kay FLM ito nangyayari. Nangyayari ito kahit kanino, kahit sa akin o sa inyo. Sigurado ako nakaranas na kaya ng ganito. Kumbaga parang nandyan lang sila kung mapapakinabangan kanila. Pero pag wala na silang makukuha sa iyo, ay unti-unti na silang mawawala. So magandang lesson din ito dito sa liham ni FLM na nire-remind niya tayo na dapat maging maingat pa rin tayo sa pagpili ng mga kaibigan natin na hindi tayo agad magtiwala sa mga unang pakita ng kabaitan kumbaga parang ganun yun eh, diba? kasi minsan kasi parang pain lang yun eh. pag kinagat mo, kawawa ka pagkatapos parang ganun yung mangyayari talaga pero hindi lang puro hinanakit itong liham ni FLM meron din siyang pasasalamat at pagmamahal na ipinakita sa liham niya na ito. Pagmamahal sa mga taong hindi siya iniwan sa mga panahon ng kagipitan. At hanggang ngayon ay nasa tabi pa rin niya itong mga taong ito. At kahit napakahirap na ng kalagayan ni FLM ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang salitang tulong. Kaya nga, pinakiusapan niya si Mary Ann, si Nestor at si Miss Yama na tulungan yung mga kababayang nating mahirap na nakatira sa lansangan. Ang kinaganda rin ng sulat na ito ni FLM ay kahit na meron siyang mga hinanakit ay wala kong makitang panunumbat na galing sa kanya. And maganda rin marinig na positive si FLM. Umbaga full of hope na one day soon makakalaya siya. Dahil ayon na sa kanya, itong kinakaharap niya ngayon ay puro mga gawa-gawa or kumbaga parang isang malaking kalokohan na ginagawa lang para sirain siya. At napakaganda rin marinig na sa hirap ng buhay niya ngayon sa loob ng kulungan ay naalala pa rin niya yung mga kapatid nating mahihirap at mga nangangailangan ng tulong. So that's it my friends. Ito yung pinakabagong liham ni FLM na binasa ni Miss Yama kanina. Thank you for watching and let us hope that justice will prevail. Thank you and God bless.